يا ربي يا عزيز هذه هالكام جسمي مكسر اوه دكتور فارس نزل حلقة جديدة ابن حلال اجى بوقته تعال نشوف تمارين اليوم السلام عليكم عزيزي المشاهد اهلا بك في حلقة جديدة من سكوننا وانت تشاهد هذا الفيديو الان فاحتمال بنسبة 95% انك واقف او جالس وصدرك مستدير للداخل ورأسك منحني للامام انظر الى نفسك في المرآة ولا صح ولكني لا ألومك فقد أجبرنا على التعود منذ الصغر على هذه الوضعية الجلوس على الأرض أو على كرسي للوصول للطاولة أو المكتب لأداء الأنشطة اليومية والعمل في المطبخ للسيدات وقيادة السيارة ومع تطوع التقنية واستخدام الأجهزة الإلكترونية والذكية كل هذا أدى لاتخاذنا وضعية التحدب والاستدارة للأمام ولكن يجب أن نواجه الحقيقة المرة هذه الوضعية فيها خطأ بايوميكانيكي قاتل للجسم بهذه الحلقة حنتعلم الخطر المتكتل من استدارة الصدر والأكتاف والعلاج بتمارين مصممة بايوميكانيكيا لراحة جسدية ونفسية سريعة بإذن الله تعالى رجاء اضغط على زر الاشتراك لو بعدك ما اشتركت لو أنت مشترك اضغط على زر اللايك لدعم القناة ولنصنع المزيد من الحلقات وتعال لنبدأ هل تعلم بأنه يوجد اسم طبي لاستدارة الصدر؟ تسمى هذه الوضعية متلازمة التصالب العلوي Upper Crossed Syndrome وهي مجموعة مشاكل كلاسيكية مركبة تحدب أعلى الظهر واستدارة الكتفين للداخل وبروز الرأس للأمام واستقامة فقرات الرقبة وضمور في عضلات الصدر هذه المتلازمة هي النافذة لسلسلة من ردود الأفعال المرضية للجهاز العصبي والعضلي والهيكلي تبدأ بألم الرقبة وتشكل حدب في الظهر مرورا بصعوبة رفع الذراع وألم الأبهر والتهاب مفاصل الأضلاع والتعب غير المبرر إلى مشاكل التنفس واضطرابات القلب وتنتهي بانزلاق الغضاريف الفقارية وانتقال الألم إلى الأطراف ناهيك عن تبعاتها النفسية مثل الانطوائية والخجل وفقدان الثقة بالنفس سميت متلازمة التصالب العلوي بهذا الاسم لأنها تخلق مجموعتين من التشوهات الهيكلية بشكل متصالب الأولى هي ضعف في هذه العضلات العنقية الأمامية وعضلات الظهر المقابلة لها من الخلف والثانية ضمور في هذه العضلات الصدرية وعضلات الأكتاف والرقبة المقابلة لها من الخلف الآن حأشرح تمارين مصممة بايوميكانيكيا لعلاج الحالة نهائيا وإذا صعب عليك أداء أي تمرين في البداية فلا تستسلم لا يعني أنك فشلت فسر نجاح أي شيء هو استمرار المحاولة ابدأ بعمل ما تستطيع فعله ومع الوقت سوف تتقدم وتتقن التمرين وتحصل على النتائج المرغوبة التمرين الأول إطالة عضلات الصدر هذا تمرين إطالة ثابت يعمل على إطالة هذه العضلات الصدرية والأربطة بيعطي شعور بالراحة السريعة وضعية التمرين نقف مقابل باب الغرفة ارفع الأكتاف بقدر ما تستطيع وثبتها على الجانبين بهذه الطريقة القيام بالتمرين ببساطة انحني بجذعك للداخل عن طريق الميلان للأمام حتى تشعر بشد مريح في الأكتاف والصدر استمر بهذه الوضعية وعد عشرة ثواني وكرر الحركة خمسة مرات على الأقل مع إتقانك للحركة يمكنك التقدم بالتمرين عن طريق رفع الأكتاف لمكان أعلى لتستهدف جميع ألياف العضلات والأربطة بهذا الشكل التمرين الثاني تمرير الحبل هذا تمرين إطالة ديناميكية يعمل على إطالة عضلات الصدر والكتف القصيرة التي تسبب استدارة الأكتاف وضعية التمرين ببساطة أمسك حزام من الطرفين وارفع الذراعين لتستقيم مع الأكتاف كلما اتسعت قبضتيك أصبح التمرين أسهل وبالعكس كلما اقتربت قبضتيك من بعضها أصبح التمرين متقدما القيام بالتمرين شد الحزام للخارج وبدون ثني المرفقين مرره فوق رأسك وخلف الظهر بقدر ما تستطيع ركز خلف الظهر أيضا على شد الحزام للخارج وعد لنقطة البداية 
كرر التمرين 10 إلى 15 مرة ابدأ تمرينك بقبضة أوسع ومع الوقت قرب المسافة بينهما مع تحسن قدرتك على القيام بالحركة التمرين الثالث دوران الصدر الرباعي هذا التمرين يعمل على تجنيد العضلات الصدرية ومنتصف الظهر الأكثر تصلبا بسبب وضعيات الانحناء وضعية التمرين ابدأ بالسجود على الأطراف الأربع على الأرض ارفع أحد اليدين وضعها خلف الرقبة بهذا الشكل ثم ثبت نظرك على المرفق بهذه الطريقة للقيام بالتمرين أنزل المرفق نحو الذراع الأخرى ثم ارفعه لأعلى بقدر ما تستطيع عن طريق دوران الجذع وعد ثلاثة عدات ثم ارجع لنقطة البداية احرص على النظر للمرفق طوال فترة التمرين كرر التمرين عشرة مرات قبل الانتقال إلى الجانب الآخر ستشعر بشد مريح في منتصف وأعلى الظهر التمرين الرابع شولدر دبليو يفيد هذا التمرين المميز بتقوية العضلات الخلفية مثل الكفة المدورة للكتف والعضل المثلثة تربيزيوس وعضلات الظهر العميقة ضعف هذه العضلات يعرض الجسم للانحناء واستدارة الأكتاف وآلام على الظهر وضعية التمرين اف باستقامة أمسك مطاط المقاومة وارفع الذراعين بمحاذاة صدرك بهذا الشكل القيام بالتمرين قم بشد مطاط التمرين عن طريق فتح الصدر وتدوير الأكتاف للخلف والذراعين للخارج لتشكل حرف W ثم عد لنقطة البداية قم بتعديل طول حزام المقاومة ليعطيك مقاومة مناسبة لك وقم بزيادة المقاومة مع الوقت كرر التمرين 10 إلى 15 مرة لثلاثة مجموعات وهذا كل شيء يمكنك الاعتماد كليا على هذه التمارين الأربعة لعلاج متلازمة التصالب العلوي مارس التمارين مرة في اليوم لمدة ستة أسابيع وسوف أضمن لك التخلص من أعراض الحالة بإذن الله تعالى وفي الختام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع هذه التمارين في التعليقات وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك لمتابعة قناة سكون ميد هذه القناة ليست ممولة من أي جهة لذلك نقدم لك الحقائق كاملة والتجارب العملية بدون أي انحياز هذا العمل مكلف جدا دعمك المادي لنا ولو بالقليل مأجور لأنك تساهم باستمرار هذا العطاء بشكل مجاني ادعوك بالانتساب بالقناة لدعمنا شهريا أو التبرع مرة واحدة من خلال زر الشكر معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه